Nuevamente se realizó el torneo de celebridades by Banco de Chile, campeonato de tenis que reunió diversos personajes de la televisión chilena y que también contó con la participación de dos históricos nacionales del deporte, como Patricio Cornejo y Jaime Fillol, en el Club San Cristóbal de Vitacura. La idea es juntar a toda la gente del espectáculo, de la política, a que vengan a jugar tenis. Este torneo ya es el séptimo año que lo hacemos y cada año va mejorando, le vamos poniendo cosas nuevas. Más rato tenemos un, tenemos un desfile modelo, tenemos una banda en vivo y nos gusta eso, que la gente se acerque, que esté con los rostros, que compartan. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos encanta el tenis, porque amamos este deporte y porque nada, todo lo que sea al aire libre y, y tenga que ver con una pelota siempre es entretenido. A las canchas del club llegaron actores y celebridades de la televisión chilena que participaron y disfrutaron de una jornada de tenis amateur que también buscó apoyar la causa social que ayuda a Simón, un pequeño que necesita de una operación. Es una campaña bien bonita que se llama Dale una manito a Simón, que es un niño que tiene un problema súper serio en su bracito, tiene que operarse en Estados Unidos, una operación muy muy cara y nada, eh, bueno la idea es obviamente además de juntarle unas luquitas más para su campaña, es que, es que nada, él pueda igual que nosotros algún día agarrar una raqueta o el deporte que quiera, ojalá sea una raqueta porque si es tenis mucho mejor. Durante el día se llevaron a cabo los juegos, en los que la ministra del Deporte, Paulín Cantor, jugó contra uno de los de la dupla histórica y pudo también comentar sobre las actuales raquetas nacionales Cristian Green y Nicolás Yarri. Una muy buena iniciativa, yo creo que hoy día el tenis está dando mucho que hablar con Yarri, con Garín, yo creo que tenemos que subirnos nuevamente esta ola, se nos está dando una nueva oportunidad, la tuvimos con el chino, con Mazú, con González, y ahora de nuevo estamos figurando ahí en, en las grandes ligas y que eso signifique todo un impulso para el tenis chileno. Iniciativas como esta son importantes, motivan a hacer actividad física, van generando en el país una cultura de vida sana, una cultura deportiva que es lo que necesitamos. También en doble jugaron en contra Pato Cornejo y Jaime Fillol, la mejor pareja chilena en tenis hasta el día de hoy, los que llegaron a la final de Copa Davis en el año 76. Bueno, es eh, una oportunidad de mostrar otra cara del mundo del tenis. El tenis no es solamente lo que pasa en Roland Garros o en, en el US Open, sino que la vida del tenis se hace en los clubes. Y fantástica la, la oportunidad que da el club de polo de convocar gente del tenis. Esta es, es una base importante en el desarrollo del tenis. A mí me parece que todo lo que sea deporte y poder ver gente que nos acompaña, que está con nosotros, ver caras que hace mucho tiempo que no las veíamos, lógicamente que nos produce mucho placer, mucha alegría. Eso, eh, jugadores que ya eh, peinan canas y que los, los conocimos con harto pelo, con pelo oscuro y eso. Y encontrarse con ellos acá eh, eh, es motivo de alegría, diría yo, quizás. Hacerlo para poder ayudar a alguna gente, niños con sus desayunos. Así, hacer, yo estaría siempre dispuesto a hacer algo que fuera en beneficio de los niños. También se hicieron presentes en el evento Harold May Nichols y Horacio de la Peña, los que también pudieron dar sus visiones respecto a la ocasión y al tenis nacional. Espectacular, puesto que junten a ex grandes figuras del tenis con... Eh, con amateur me parece una cosa buenísima. Mientras más gente haga actividad física, mejor todavía y hay que felicitar a los organizadores por todo este evento. Eh, yo creo que es muy lindo. Eh, a mí me gustan mucho los eventos acá en el Polo porque son gente muy preocupada, que les interesa mucho la promoción del tenis, que les interesa mucho siempre juntar a, a, a gente que le gusta el tenis, ya sea de la farándula o del tenis o empresarios y arma un evento muy, muy lindo. Así que lo felicito. Así finalizó una nueva versión del torneo de celebridades, el que resultó tal como se esperaba y que regaló un día de tenis para todos aquellos quienes disfrutan del deporte de las raquetas.